హాయ్ ఎవ్రీ వన్ ఎలా ఉన్నారు ఈ రోజు నుంచి ప్రతి వారం జరిగిన కొన్ని ఇంపార్టెంట్ ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్స్ గురించి ఒక వీడియో ఉంటుంది వీటికి సంబంధించిన అప్డేట్స్ మిస్ అవ్వకుండా ఉండాలంటే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి నోటిఫికేషన్ కోసం పక్కనే ఉన్న గంట సింబల్ను యాక్టివేట్ చేసుకోండి ఇక వార్తల్లోకి వెళ్తే అందరూ ఉద్యోగం చేసి రెండు రాళ్ళు వెనకేసుకోవాలనుకుంటారు ఇప్పుడు మనం చూసేట ఆయన మాత్రం రెండు రాళ్ళు దొరకపట్టి వేల కోట్ల రూపాయలు వెనకేసుకున్నాడు టాంజానియాకు చెందిన శానిను లేజర్ అనే వ్యక్తి పొట్టకూటి కోసం మైనింగ్ చేసుకుంటాడు అలా తవ్వుతుంటూనే అతనికి రెండు రాళ్ళు దొరికాయి ఆ రాళ్లను చూసిన వాళ్ళ ప్రభుత్వం ఆయనకు దిమ్మ తిరిగిపోయే ఆఫర్ ఇచ్చింది ఏకంగా మూడు పాయింట్ మూడు ఐదు యుఎస్ మిలియన్ డాలర్స్ ఇచ్చింది ఇంత డబ్బు ఇచ్చిందంటే అవి ఎంత పెద్ద రాళ్ళో అనుకునేరు మన మోచేతి పొడవు కూడా ఉండవు అవి ఒకటేమో తొమ్మిది కిలోలు ఇంకోటేమో ఐదు కిలోలు మాత్రమే ఉంటాయి ఇంతకీ ఆయనకి దొరికిన రాళ్ళేంటో చెప్పలేదు కదా అవి రేర్గా దొరికే బ్లూ కలర్లో ఉన్న టాంజానైట్ జెమ్ స్టోన్ టాంజానియాలో ఉన్న మైన్స్లో దొరికే జెమ్ స్టోన్ని స్మగ్లింగ్ చేసి వేరే దేశాలకు పంపిస్తారు అందుకే ఈ మైన్స్లో దొరికిన గోల్డ్ జెమ్ స్టోన్ను డైరెక్ట్గా వాళ్ళ గవర్నమెంట్కు అమ్మొచ్చు ఇక్కడ మైనింగ్ చేసే వాళ్ళంతా ఎవరికి వారే చేతి పనిముట్లతో తవ్వుకుంటూ వెళ్తారు ఇవి ప్రపంచం మొత్తంలో కేవలం ఈస్ట్ ఆఫ్రికాలోని నార్త్ రీజియన్లో మాత్రమే దొరుకుతాయి జాక్పాట్ అంటే ఇలా ఉండాలి మనకు కూడా ఒక రెండు రాళ్ళు దొరికితే బాగుండు కదా ఇప్పుడు చెప్పుకోబోయేది కూడా రాళ్ళ గురించే జూన్ పంతొమ్మిది రెండు వేల ఇరవై తెల్లవారుజామున రాజస్థాన్లోని శాంచోర్ పట్టణంలో ఒక పెద్ద శబ్దం వినిపించింది అక్కడ ఉన్న ప్రజలకి అది ఒక బాంబు పేలిన శబ్దంలా అనిపించింది ఆ శబ్దం దాదాపు శాంచోర్ పట్టణంలో రెండు కిలోమీటర్ల దూరం వరకు వినిపించింది చుట్టుపక్కల ఉన్న ప్రజలంతా ఆ స్థలానికి చేరుకున్నారు అక్కడ భూమిలో ఒక అడుగు లోపలికి వెళ్ళిన ఒక ఆబ్జెక్ట్ కనిపించింది అది ఏమై ఉంటుందా అని దాన్ని బయటకు తీసే ప్రయత్నం చేశారు కానీ అది చాలా వేడిగా ఉండడంతో చల్లార్చిన తర్వాత దాన్ని బయటకు తీశారు అది టూ పాయింట్ సెవెన్ ఎయిట్ కిలోల బరువు ఉంది దాన్ని ప్యాక్ చేసి పోలీస్ స్టేషన్ వద్దకు తీసుకెళ్లారు వారికి కూడా ఆ వస్తువు ఏంటో అర్థం కాక ఒక జ్యువెలరీ షాప్కి టెస్టింగ్ కోసం తీసుకెళ్లారు దాన్ని టెస్ట్ చేసిన తర్వాత అది జర్మేనియం ప్లాటినియం నికెల్ అండ్ ఐరన్ మిశ్రమాలు కలిసి ఉన్నాయని చెప్పారు దాన్ని పరీక్షించడం కోసం జియోగ్రాఫికల్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియాకు సమాచారం ఇచ్చారు వారి ప్రాథమిక పరిశీలనలో అది ఒక ఉల్క ఆకాశం నుంచి పడిందని తేలింది ప్రస్తుతం ఆ ఉల్కపై మరిన్ని పరిశోధనలు చేస్తున్నారు ఇప్పుడు చెప్పబోయేది వింటే లేచి నిలబడి ఈ పిల్లలకి సలాం చేయాలనిపిస్తుంది గత కొద్ది రోజులుగా భారత సరిహద్దుల్లో కవ్వింపు చర్యలకు పాల్పడుతున్న చైనా మన జవాన్లను చంపాలని చూసింది అనుకోని దాడికి ధీటుగా సమాధానమిచ్చిన భారత జవాన్లు నలభై మందికి పైగా చైనా సైనికులను మట్టుపెట్టారు అందులో మన జవాన్లు ఇరవై మంది వీరమరణం పొందారు ఈ వార్త విన్న దేశమంతా చైనాకి గట్టి గుణపాఠం చెప్పాలని కోరుకుంటే ఉత్తరప్రదేశ్లోని అలీఘర్కు చెందిన పది మంది బుడతలు ఇంకా స్కూల్ చదువు కూడా పూర్తి చేయని ఈ బుడతలు రోడ్లపై నడుస్తూ కనిపించారు వీరిని చూసిన ఓ పోలీస్ ఆఫీసర్ ఎక్కడికి వెళ్తున్నారని ప్రశ్నించాడు దానికి కుర్రాలిచ్చిన బదులు వింటే రోమాలు నిక్కబడుచుకుంటాయి ఆ పోలీస్ ఆఫీసర్తో చైనాకి బుద్ధి చెప్పేందుకు బార్డర్కు వెళ్తున్నామని సమాధానమిచ్చారు వారికున్న దేశభక్తిని మెచ్చుకొని సముదాయించి ఇంటికి పంపించాడు ఆ పోలీస్ బాలీవుడ్ యాక్టర్ సుశాంత్ సింగ్ రాజ్పుత్ సూసైడ్ చేసుకున్నాడని అందరికీ తెలుసు ఇప్పుడు ఒక టిక్టాక్ స్టార్ కూడా సూసైడ్ చేసుకొని చనిపోయింది ఆమె వయసు కేవలం పదహారు సంవత్సరాలే ఆమె పేరు సియా కక్కర్ ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఈమెకు లక్షల మంది ఫాలోవర్స్ ఉన్నారు టిక్టాక్లోనైతే ఏకంగా వన్ మిలియన్కు పైగా ఫాలోవర్స్ ఉన్నారు న్యూఢిల్లీలో ఆమె ఉండే రూమ్లోనే ఉరేసుకొని చనిపోయింది ఆమె ఎందుకు చనిపోవాల్సి వచ్చిందనే దానిపై పోలీసులు ఇన్వెస్టిగేషన్ స్టార్ట్ చేశారు చైనా ఇండియా గొడవలో తరచూ వినిపించే పదం గాల్వాన్ లోయ ఈ లోయకు గాల్వాన్ అనే పేరెలా వచ్చిందో చూద్దాం గులాం రసూల్ గల్వాన్ బ్రిటిష్ ఎక్స్పిడిషన్ టీంలో ఒక మెంబర్ పద్దెనిమిది వందల తొంభై తొమ్మిదిలో ఈ టీం చాంగ్ చెన్మా వ్యాలీ దాని చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల్లో ఉన్న కొత్త ప్రదేశాలను కనుగొనేందుకు పరిశోధన చేస్తుంది దీనిలో భాగంగానే గులాం రసూల్ గల్వాన్ ఒక లోయను చూశాడు అందులో ప్రయాణిస్తున్న నది వెంట ప్రయాణిస్తూ అది ఎక్కడి వరకు వెళ్ళిందో కనుగొన్నాడు 
ఆ నది కొంత దూరం ప్రయాణించి షోక్ నదిలో కలుస్తుంది ఈ నదిపైనే భారత్ ఒక వంతెన కూడా నిర్మించింది ఈ నదిని కనుగొన్నది గులాం రసూల్ గల్వాన్ కాబట్టి అతని పేరు మీదుగానే గల్వాన్ అని పేరు పెట్టారు ఈ గల్వాన్ లోయ భారతదేశానికి ఎంతో కీలకమైనది మీకు తెలిసిన మరిన్ని సంఘటనలను కింద కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయండి ఈ వీడియో కనుక నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో